নমস্কার দর্শক বন্ধুরা অঙ্গনার অঙ্গনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করি সেই সমস্ত ব্যতিক্রমী নারীদের নিয়ে যারা নিজেদের যোগ্যতা এগিয়ে যান এবং নিজেদের শর্তে বাঁচেন আজকে আমার সঙ্গে ঠিক সেই রকমই একজন রয়েছেন আমার সঙ্গে রয়েছেন এ রাজ্যের একমাত্র এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার বিপাশা রাঙ্খল নমস্কার ম্যাডাম আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনার স্বপ্নের উড়ান যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আপনি সে আমি সেখান থেকে আজকে শুরু করতে চাই আপনার ছোটোবেলাকার কথা পরিবার পড়াশুনো স্কুল কলেজ সম্বন্ধে একটু বলুন আমি ত্রিপুরার লাইক আমি ত্রিপুরা থেকে আর আমার গ্রাম হলো রাঙ্গামোড়া গ্রাম যেটা আছে তেলেমোড়ার কিনারে তো আমার বাবা গভর্নমেন্ট সার্ভিসে ছিলেন আর মা হোম মেকার তো ছোটোবেলা আমি ফার্স্ট সেভেন ইয়ার্স গ্রামেই স্পেন্ড করেছি আমার গ্রামেই ছিলাম আর পড়াশোনা স্কুলিং ইনিশিয়াল প্রাইমারি লেভেলে আমি গ্রামেই ছিলাম আপ টু সেভেন ইয়ার্স অফ এজ তারপর আমি বাবার ট্রান্সফারের কারণে আমরা পরে একবার গণ্ডাছড়া গেলাম তারপরে আমবাসা অ্যান্ড ফাইনালি আমি যখন ক্লাস ফাইভে ছিলাম তখন আমরা আগরতলায় এসে পড়েছিলাম তো এই জার্নি এই ছোটোবেলার জার্নি সময় থেকে আমার কিউরিয়াস নেচারের কারণে আমি অনেক কিছু শিখেছি ব্যাডমিন্টন খেলা সাইক্লিং করা সব নিজে শিখেছি অ্যান্ড আমার চাইল্ডহুড অনেকই এনজয়েবল ছিল কারণ গ্রামে ছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যান্ড সেটার জন্য গ্রামের এনভায়রনমেন্টটা পরিবেশটা অনেক আলাদা অ্যান্ড ইউনাইটেড মানে ঘর বাড়ি একটু দূরে থাকে স্পেশিয়াস থাকে বাট কানেকশানটা খুব ভালো রোজ আমরা খেলাধুলা একসাথে করি ফিল্ডে আমরা খেলি তো গ্রামের এনভায়রনমেন্টটা পাওয়ার কারণে বোধ হয় আমি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস গেমস স্পোর্টসে খুব ইন্টারেস্ট নিতাম স্কুলে তো মে বি দ্যাট মোল্ডেড মি ইন সাম ওয়ে দ্যাট আই এম ফর উইচ আই এম লাইক মে বি টুডে অলসো আই টেক ইন্টারেস্ট তো মে বি বিকজ অফ দ্যাট ভাই বোন ভাই বোন আমরা মা বাবা আর আমি আর আমার ছোট বোন আচ্ছা মানে দুই বোন হ্যাঁ অনলি দুই বোন আচ্ছা মানে আপনারা দুই বোন মিলে কিন্তু মা বাবার মুখে গর্বের হাসি ফোটাতে পেরেছেন এই ক্ষেত্রে না আমার একটা কথা মনে হচ্ছে অলিম্পিক্স পদক জয়ী লাভলিনা বর্গহাই বলেছিলেন ওনার মতে স্বাধীনতার অর্থ হলো যখন তিনটি কন্যা সন্তানের মা গর্বের হাসি হাসতে পারে আপনারা দুই বোন মিলে এটা করেছে তো আমারও ওই কথাটা মনে হয়ে গেল তাই এটা সেটাই তো এই যে একটি ব্যতিক্রমী পেশা আপনি বেছে নিয়েছেন নিজের জন্য সেটার ভাবনা কখন থেকে শুরু হয়েছে বা ওটার পেছনে কারোর অনুপ্রেরণা রয়েছে কি না সেটা একটু বলুন ছোটোবেলা আমরা আমি আর বাবা যখন টিভি দেখতাম তখন এয়ার ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন বলে এয়ার ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন বলে ডিসকাভারি না ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে আসতো এই এই শোটা তো এই শোতে বাবা সবসময় আমাকে দেখাতো যে এই পাইলট পাইলট ইন দ্য প্লেন ইজ টকিং টু সামান অন দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড দ্য গ্রাউন্ড পার্সন ইজ গাইডিং দ্য এরোপ্লেন টু ডিসেন্ড টু সার্টেন লেভেল ক্লাইম টু সার্টেন লেভেল তো এই গাইডেন্সটা ওরা কোথায় থেকে মানে কেমন করে ওরা কমিউনিকেট করে ওয়ায়ারলেস কমিউনিকেশন দিয়ে তো একটা ইন্ট্রোডাকশান আমি ছোটোবেলায় পেয়েছিলাম তখন বোধ হয় নয় বছর দশ বছর বিকজ আমরা আগরতলায় ছিলাম অ্যান্ড তখন থেকে বাবা কোনো সময় বল বলতো কি এই প্রফেশনটা খুব ভালো দেখো পাইলট তো আমরা সবাই জানি আমরা তো ছোটোবেলা থেকে লাইক আগে টিভি দেখে মুভিস দেখে নিজে নিজে বুঝতে পারি পাইলট বলে একটা প্রফেশন বা একটা রোল আছে বাট গ্রাউন্ড অ্যাট দ্য গ্রাউন্ড লেভেল গ্রাউন্ড স্টেশনে কন্ট্রোলার্স থাকে বলে এটা আমরা জানতাম না তো বাবা আমাকে বলতেন কি দের আর গ্রাউন্ড কন্ট্রোলার্স অলসো তো তখন থেকে একটা ইচ্ছা মানে জাস্ট এ ড্রিম ছোটোবেলা আমরা অনেক কিছু বলি আমি ডক্টর হতে চাই পুলিশ অনেক চেঞ্জ সো দ্যাট ওয়াজ জাস্ট ওয়ান অফ দ্যাম বাট আই হ্যাড দ্য নলেজ নলেজটা থাকাই আই থিঙ্ক অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল অ্যান্ড বড় হয়ে কলেজের পরে বাবা রিমেম্বার করে আমাকে সবসময় রিমাইন্ড করতেন কি তোমার এখন কলেজ হয়ে গেছে কলেজ কমপ্লিট তো এখন কম্পিটিটিভ এক্সাম দিয়ে এই এক্সাম এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের এক্সামের ব্যাপারে তুমি খোঁজ নেও তখন গিয়ে আবার একটা রিভিজিটিং টাইপ হয়ে গেল মাঝখানে তো যেটা ছিল ছোটোবেলায় ভেতরে হ্যাঁ মাঝখানে ডিউ টু ক্লাস টেন ক্লাস টুয়েলভ এক্সামস কলেজ অ্যান্ড অলসো ডিউ টু মেনি আদার ইউ নো বিজি টাইমস ইউ নো কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এটা ভুলে গেলাম বাট পরে বাবা আমাকে রিমাইন্ড করলো মানে এটার পেছনে বাবারই অবদান রয়েছে হ্যাঁ আমি ক্রেডিট দেবো বাবাকে যদি বাবা আমাকে রিমাইন্ড না করতো মেবি আই উড হ্যাভ নট ডান মেবি আই উড হ্যাভ ডান সামথিং এলস বাট দিস ইজ বিকজ অফ মাই ফাদার 
আচ্ছা এই যে আমরা দেখি যে এয়ারপোর্টের উঁচু একটা রুমে অনেক কম্পিউটারের মাঝখানে কানে ইয়ার হেডফোন লাগিয়ে আপনারা কাজ করছে তো এই কাজটা কতটা দায়িত্বের আমরা জানি কতটা চ্যালেঞ্জিং বা কি করে করছেন এটা একটু সংক্ষেপে যদি তো এই প্রফেশনে রিক্রুটমেন্ট রিক্রুটমেন্ট হওয়ার পরে আমাদের ট্রেনিং হয় ট্রেনিং আমাদেরকে ট্রেনিং আমাদেরকে বোঝানো হয় হোয়াই ইজ দিস ডান পারপাসটা ইউ নো পারপাস অফ সেফটি অ্যান্ড অলসো মেনটেনিং এ সার্টেন ফ্লো অফ ট্রাফিক অ্যান্ড অনেক কিছু অনেক কিছু মেট্রোলজিক্যাল টপিকস লিটল বেট তো তখনই আমরা সিমুলেশন ল্যাবে বসি সিমুলেশন ল্যাবে আমাদেরকে ইমাজিনারি এয়ারক্রাফট এরোপ্লেন্স দেওয়া হয় নাম লেখা লেভেল লেখা এটাতে আমাদেরকে একটা থ্রি ডি এনভায়রনমেন্ট ইমাজিন লাইক মাথায় তৈরি করতে হয় অ্যান্ড আমাদেরকে ক্লিয়ারেন্স দিতে হয় গাইড করতে হয় তো ট্রেনিংটা বেশ একটু চ্যালেঞ্জিং ট্রেনিংয়ের থেকেই আই থিঙ্ক আমাদেরকে একটা ট্রেনিং থেকেই আমাদেরকে মোল্ড করা হলো সো ট্রেনিং পাস করার পরে একটা লেভেল অফ কনফিডেন্স আসলো দো উই আর নট কন্ট্রোলিং রিয়েল ট্রাফিক সিমুলেশন ল্যাবেই কিন্তু একটা ফার্স্ট স্টেপটা হয়ে গেল স্টেশনে এসে আমরা অন দ্য জব ট্রেনিং করি উইথ আন্ডার দ্য ইনস্ট্রাক্টর ফর এ স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম স্পেসিফাইড বাই দ্য হায়ার অথরিটি তো এই ট্রেনিং করতে 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 যখন হায়ার অথরিটি অ্যান্ড কনসার্ন অফিসিয়ালস হু আর অথরাইজড টু গিভ আস দ্য কন্ট্রোলিং রেটিং যখন ওরা বুঝে দ্যাট দিস ট্রেনি হ্যাজ পাস্ট ইট অ্যান্ড ইজ কনফিডেন্ট ক্যান ডু ইট প্রপারলি ইজ অ্যাওয়ার অফ দ্য সার্কুলার্স ক্যান মেন্ট ক্যান ইভেন ডিল উইথ অ্য এমার্জেন্সি সিচুয়েশন তখনই ওরা আমাদেরকে অথরাইজেশন রেটিং দেন অ্যান্ড তারপরে তারপরেই আমরা কন্ট্রোলিংটা শুরু করি তো কঠিন আছে বেশ বাট আই থিঙ্ক ট্রেনিং প্রসেসটা ভালো ইটস গুড দ্যাটস ওয়াই সেফটি আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি অ্যান্ড সেফটি মেনটেন হচ্ছে অ্যান্ড রেগুলেটও হচ্ছে হ্যাঁ না তো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ মানে ওই গ্রাউন্ড থেকে আপনারা সব বলে দিচ্ছেন পাইলট হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশন হয় যেমন আগরতলার বিশাল বড় দায়িত্ব পালন হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বড় দায়িত্ব বাট থ্যাংকস টু দ্য প্রসিজার্স প্রসিজার্স যে লেট ডাউন প্রসিজার্স আছে খুবই ভালোভাবে তৈরি করা উইথ অল টেকিং ইন কনসিডারেশন অল দ্য পাস্ট মেবি হ্যাপেনিংস পাস্ট ইভেন্টস ইনসিডেন্টস সব কিছু স্টাডি করে প্রসিজার্স করা হয় আর আমাদেরকে বোঝানো হয় এটা আমরা কেন করছি এই ডিলেটা কেন দেওয়া হয় বা এই রাইট টার্নটা কেন এখানে দেবে না অনেক কিছু আমাদেরকে বোঝানো হয় সো আই থিঙ্ক দ্য প্রসিজার্স আর ভেরি দে আর দ্য রিজন দ্যাট উই অলসো বাই প্র্যাকটিসিং দেম অ্যান্ড অলসো আন্ডার সুপারভিজন অফ আওয়ার সিনিয়র্স উই ক্যান ডু ইট ওয়েল অ্যান্ড কনফিডেন্স ইজ দ্য কি আচ্ছা আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের দর্শকরা দেখছে এর মধ্যে যারা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রয়েছে যারা এখনও ঠিক করে নিজেদের কেরিয়ার কেরিয়ারটা নির্বাচন করতে পারেনি হয়তো আজকের অনুষ্ঠান দেখে ওরাও ভাবছে যে আমিও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার হব তো ওরা কি করে প্রস্তুতি নেবে কোন ক্লাস থেকে নেবে কি করে নেবে এটা যদি একটু বলে দেন দর্শক বন্ধুদের স্টুডেন্টসদেরকে আমি এটাই বলবো কি অলওয়েজ প্রথমে এনজয় করো স্টাডি করো আই থিঙ্ক আপ টু ক্লাস টেন বেসিক প্রাইমারি এডুকেশনটা সবাই করার সব সাবজেক্টসে এক্সেলেন্স করার দরকার ক্লাস ইলেভেন আর টুয়েলভে যদি এটিসিতে আসতে হয় তো এটিসি ডিপার্টমেন্ট এ ট্রাফিক কন্ট্রোলিং এটার জন্য কোর সাবজেক্টস হলো ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথস তো ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথস এই দুটো সাবজেক্টসের উপরে এক্সামস হয় আর জেনারেল অ্যাপটিটিউড আলাদাভাবে থাকে অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড ম্যাথামেটিক্স সো আই উড সে কি ফর এটিসি আলাদাভাবে আমি যদি বলি ক্লাস ইলেভেন অ্যান্ড টুয়েলভে সায়েন্স নিতে হবে অ্যান্ড ডিগ্রি থাকতে হবে ইদার ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন এনি ডিসিপ্লিন অর বিএসি ইন ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথস অনার্স মে অর মে নট বি দেয়ার বাট ফিজিক্স ম্যাথস থাকতে হবে অ্যান্ড অ্যাগ্রিগেট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য আর বিএসির জন্য অ্যাগ্রিগেট সিক্সটি পার্সেন্ট মিনিমাম এই হলো কোয়ালিফিকেশানটা তারপরে রিটার্ন এক্সাম হবে কন্ডাক্টেড বাই এ আই অ্যান্ড সেখানে ক্লিয়ার করতে হবে তারপরে থাকে একটা কোয়ালিফাইং ভয়েস টেস্ট বা ইন্টারভিউ যদি থাকে থাকলো না হলে ইউ নো ইন টু রিক্রুটমেন্ট উই ডোন্ট হ্যাভ ইন্টারভিউ সো বাস তারপরে সিলেকশন হওয়ার পরে ট্রেনিং এইট অ্যান্ড ট্রেনিং হওয়ার পরে আমাদের মেডিকেল ফিটনেসটা মেনটেন করতে হয় ক্লাস থ্রি Uh, level medical fitness approved like our certificate has to be approved and certified by DGCA medical examiner so conditions ek to ek to ache but 
স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস এটাকে একটা প্রায়োরিটিতে রাখতে পারে বাট নট দ্য অনলি প্রায়োরিটি লাইক আমি যখন প্রিপেয়ার করেছি প্ল্যান এ বি সি তো থাকে ওটা প্ল্যান এ বি সি এটাই তো প্ল্যান এ বি সি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং যদি কোনো প্ল্যানে থাকে ভালোই অ্যান্ড প্রায়োরিটি হিসাবে অলওয়েজ মেক আ প্ল্যান এ বি সি অ্যান্ড সবসময় একটা মনে থাকে যেমন আমিও যখন প্রিপেয়ার করতাম আমার অনেকটা এক্সামস দিয়েছি ক্লিয়ার ক্লিয়ার করেছি কলেটর এসেছে বাট আমি জানতাম যে একটা জব আছে যেটা আমি অন্য চাকরি যদি আমি করে ফেলি সাপোজ আমি সার্ভিসে অলরেডি আছি আরেকটা চাকরিতে একটা চাকরি তো যেটা আমার যদি সিলেকশন হয়ে যায় অন্য চাকরি আমি ছেড়ে দেবো তো ইউ নো দ্যাট কেন প্রায়োরিটি হ্যাঁ তো এই এই প্রায়োরিটিটা একটু সেট করতে হয় অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম স্টাডিজ অলওয়েজ মেনটেন এ গুড মেন্টাল হেলথ অলসো কি ইভেন ইফ আই ফেস ফেলিয়ার ইভেন ইফ আই ফেস এনি ডিমোটিভেটিং টাইম আই উইল স্টিল স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড নট লুজ হোপ অ্যান্ড ইন সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্সি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো অ্যাপার্ট ফ্রম এ টি সি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য দ্য এইম ইন লাইফ ইউ হ্যাভ অলওয়েজ হ্যাভ আ গুড মেন্টাল সাপোর্ট ট্রাই টু সিক মেন্টাল সাপোর্ট অলসো আশা করি এই ইনফরমেশানটা আমার দর্শক বন্ধুদের কাজে আসবে আচ্ছা এখন একটু চাকরির জায়গায় আসি আপনার আপনি আপনার চাকরির জায়গায় পুরুষদের সাথে কলিগসদের সাথে তাহলে তাল মিলিয়ে চলছে তো সেখানে কখনো কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে আপনাকে আমাদের অফিসে বা ইন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলিং ডিপার্টমেন্ট ইট ইজ মোস্টলি জেনারেলি মেল কালিগ হ্যাঁ জেনারেলি ইট ইজ মোস্টলি মেল হ্যাঁ তো ডিউ টু দ্যাট পার্সোনালি কোনো প্রবলেম আসেনি বিকজ আমাদের জবটা বেস ইট ইজ টোটালি বেসড অন কন্ট্রোলিং অ্যান্ড ট্রেনিং অ্যান্ড আমাদেরকে রেস্ট পিরিয়ডও দেওয়া হয় আচ্ছা তো আফটার সার্টেন আওয়ার্স অফ ডিউটি আমরা রেস্ট পাই তো ইন টার্মস অফ ডিউটি আমার কোনো প্রবলেম হয়নি আজকে পর্যন্ত অ্যান্ড ইন কেস দের ইজ এনি ট্রাবল এভার পার্সোনালি অর ইউ হ্যাভ ফেসড ইট ইন অফিস কালেকটিভলি এনি ওয়ে ইউ অলওয়েজ হ্যাভ পিপল টু অ্যাপ্রোচ টু দিস ইজ দ্য বেস্ট থিং আই লাভ অ্যাবাউট বিং ইন দিস ডিপার্টমেন্ট দ্যাট উই আর সারাউন্ডেড বাই হেলদি কালিগস অ্যান্ড সিনিয়র্স অলসো তো ইফ এভার আই ফিল কি কিছু ঠিক হচ্ছে না আমার সাথে বা নট অনলি ইন টার্মস অফ বিহেভিয়ার অ্যান্ড ইকুয়ালিটি অ্যান্ড অল বাট সামটাইমস ইন টার্মস অফ ইউটিলিটিস অলসো সামটাইমস নিয়ার দ্য রেস্ট রুম ইউ নিড টু বি ইউ শুড নট গো সো ফার ফর আ ইউ নো ইফ ইউ নিড টু গো টু এ রেস্ট রুম ইউ হ্যাভ টু ট্রাভেল ফার এটাও ঠিক না তো স্মল লিটল ইউটিলিটিস রিলেটেড আমরা অবশ্যই সিনিয়র্সদেরকে অ্যাপ্রোচ করি অ্যান্ড ডিউটি আওয়ার্সটা অ্যাকচুয়ালি বিগ স্টেশনস বিগ সিটিজে যেখানে এয়ারপোর্ট রাত রাতভার এয়ারপোর্টে মুভমেন্ট হয় তো সারা রাত এয়ারপোর্ট কাজের জন্য বা এয়ারক্রাফট ল্যান্ডিং টেক অফের জন্য অন ডিউটি থাকতে হয় তখনও কিন্তু রেস্ট রুমস এগুলো অ্যারেঞ্জ করা হয় অ্যান্ড সেখানেও এত বেশি প্রবলেম হয় না লেডিস রেস্ট রুমস আর মেনটেনড অ্যান্ড দে আর টেকেন কেয়ার সো নট মাচ প্রবলেম মানে সেই রকম কোনো সমস্যার সম্মুখীন আপনি হননি এখন পর্যন্ত হয়নি আর আমি বেশি শুনেনি সো আই এম হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট আমিও বলতে চাই যে এই যে আপনি কাজের জায়গায় এত সুন্দর একটা পরিবেশ পেয়েছেন আমাদের তরফ থেকে কিন্তু আপনার কলিগসদেরকেও ধন্যবাদ জানানো উচিত যে ওরা কাজের জায়গাটা থেকে ছেলে মেয়ে সমানভাবে যেন কাজ করতে পারে ওই রকম ওরা তৈরি করে রেখেছে এর জন্য ওদেরকে অনেক ধন্যবাদ তো ম্যাডাম আমরা অনেক কাজের কথা বললাম সব সময় তো আমরা কাজ করি না কাজের একটু সময় পাই আমরা ওই সময়টা টাইম পাস আপনি কি করে করেন আপনার কোনো বিশেষ হবি রয়েছে যে এইভাবে আমি সময় কাটাই ফ্রি টাইম যখন থাকে আমি কোনো সময় বুকস পড়ি স্মল লিটল বুকস অ্যান্ড আই ডোন্ট রিড লং নভেলস আই রিড মোটিভেশনাল বুকস অ্যান্ড ই বুকসে পড়ি না হলে অনলাইন বুকস অর্ডার করে বাট মোস্টলি ই বুকস মোবাইলের মধ্যে and apart from that um, i like dogs like okay. i'm an animal lover also and mostly okay. i like dogs to kukurer jonno ba gharer kukur hok ba rastar kukur hok shobshomoy ekta na ekta kukur amar childhood like amar childhood theke ekhon porjonto amar routine e ache এটা একটা কনসিস্টেন্ট কাজ যেটা আমি ছোটোবেলা থেকে করছি আর এটা বোধহয় কোনো দিন থামবে না সবসময় একটা না একটা কুকুর থাকবে 
আমার ইনকাম থেকে করি প্লাস যদি কোন সময় দরকার আমার ফ্রেন্ডসরা আমাকে কন্ট্রিবিউট করে দিয়ে দেয় সো দ্যাট ইজ ভেরি সুইট অফ দেম সো আমি এই কাজে একটু ব্যস্ত থাকি জেনারেলি আই থিঙ্ক আমি যদি আই লুক ব্যাক টু মাই লাইফ ফাইভ ইয়ার্স ব্যাক এন্ড নাও এটাই করছি বাকি সব কিছু চেঞ্জ হতে থাকে বাট এই সাইড বাই সাইড লুকিং আফটার টু থ্রি পাপিস যেমন অনেক কুকুর আছে আমি সব সব কুকুরের লাইফ তো চেঞ্জ করতে পারবো না দ্যাট ইজ ইম্পসিবল বাট যে আমার চোখের সামনে আছে ডিপার্টমেন্ট তো রইল আই গো ফর স্টেরিলাইজিং ডগস অলসো তো উইথ দ্য হেল্প অফ এন এনজিও তো এগুলি রয়েছে আর তাছাড়া আমি ব্যাডমিন্টন খেলি অ্যান্ড সাইক্লিং ব্যাডমিন্টন সাইক্লিং অ্যান্ড হোয়েন আই এম ফ্রি ইন দ্য মর্নিং আই গো ফর আ মর্নিং ওয়াক ফর ওয়ান আওয়ার তো এইসবে আমি কাজ লাইক আমার টাইম স্পেন্ড করি কত ভালো ভালো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছি খুব ব্যস্ত হয়ে যায় কিন্তু কোনো সময় এমন মনে হয় কি এই ফ্রি টাইমের মধ্যে যে কাজটা করি এটার জন্য আরও ফ্রি টাইম আর পাওয়া যায় না তো রেস্টের জন্য খুব প্রায়োরিটি দিতে হয় অ্যান্ড সেভেন আওয়ার্স অফ স্লিপ তো কম্পালসারি এটা আমি সবাইকেও অ্যাডভাইস করি নিজেও এটা ফলো করতে চাই যে সেভেন আওয়ার্স অফ স্লিপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক হ্যাঁ একটু রেস্ট টু ইউর মাইন্ড অ্যান্ড বডি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন জীবে প্রেম করে যে এইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর আপনি কিন্তু কুকুরের যে এই বললেন না এটা শুনে আমার এই কথাটাই মনে হলো যে আপনি ঈশ্বরী ঈশ্বরের সেবা করে যাচ্ছেন আপনার খুব ভালো লাগলো আচ্ছা আপনি বলেছেন যে আপনার স্বপ্ন পূরণের পেছনে আপনার বাবার হাত রয়েছে অবদান রয়েছে তো আমি আপনার কাছে জানতে চাইব মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার পেছনে শিক্ষার ভূমিকা এবং পরিবারের ভূমিকা কতটা জরুরি ফ্যামিলির ভূমিকা অনেকই ইম্পর্টেন্ট আমরা ফার্স্ট ফার্স্ট লার্নিং ফার্স্ট ওয়ার্ড ফার্স্ট ম্যানারিজমস এইসব আমরা বাড়িতেই শিখি তো মা বাবা বা ফ্যামিলি স্কুল বলি আমরা হ্যাঁ ফার্স্ট এইটাই ফার্স্ট স্কুল তো কোনো সময় মা বাবা তো হবেই বাই ডিফল্ট প্যারেন্টস আর এজিউমড টু বি অলওয়েজ দেয়ার তাছাড়া আমরা কোনো সময় একটা আত্মীয়র সাথেও বড় হতে পারি লাইক বিং টেকেন কেয়ার বাই এ রিলেটিভ বিং টেকেন কেয়ার বাই এ কেয়ার টেকার তো এইসব ফ্যাক্টরস এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস খুবই এফেক্ট এফেক্ট করে একটা বাচ্চার মাইন্ডে সো প্যারেন্টস রোল এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি মা বাবা ডিসাইড করতে হয় কি ছোটোবেলা থেকে বাচ্চাকে কেমন এনভায়রনমেন্ট দিতে হবে তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড প্লাস একটা মিউচুয়াল রেসপেক্ট থাকার খুব ইম্পর্টেন্ট বোথ উইথ প্যারেন্টস অ্যামং দ্য প্যারেন্টস প্যারেন্টস অ্যান্ড চাইল্ড অ্যান্ড অ্যামং দ্য সিবলিংস অলসো তো মিউচুয়াল রেসপেক্ট ইজ সামথিং কি আমরা সবসময় এটা শিখ শিখতে থাকি তো চাইল্ডহুড থেকে রেসপেক্ট ফর আদার পিপল উইদ ইন দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর স্টাডিজ পড়াশোনার জন্য আমাদেরকে কিন্তু মা বাবা সবসময় বলে দেয় জোক করবে না নো জোকিং ডিউরিং স্টাডিং তো পড়াশোনাকে সবসময় আর বই ইউ নো ইউ উইল নট ইফ ইউর ফিট টাচেস দ্য বুক ইট ইজ নট গুড সাইন ইউ হ্যাভ টু রেসপেক্ট ইট ইউ নো আস ফর গিভনেস তো এই ছোটো ছোটো জিনিস একটা ছোটোবেলা থেকে একটা ইনস্টিল করে দেয় আমাদের মাইন্ডে হ্যাবিটসে কি এই জিনিসটা একটু রেসপেক্ট করো হ্যাঁ অ্যান্ড সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বড় হয়ে যে নিজের লাইফে দেখ নিজের লাইফকে তোমার ম্যানেজ করতে হবে এটা ওরা ছোটোবেলা থেকে মাইন্ডে ঢুকিয়ে নিতে পারে হ্যাঁ সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আই থিঙ্ক টু সাম এক্সটেন্ট অ্যান্ড টু এ গুড এক্সটেন্ট প্যারেন্টস রোল ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরে আসে স্কুল ইনফ্যাক্ট স্কুলও কিন্তু মা বাবাই ডিসাইড করে স্কুল অ্যান্ড স্কুলের কিনারে আমরা থাকবো কিনা আমরা কত দূরে থাকবো তো প্যারেন্টসের রোল অনেক ইম্পর্টেন্ট বাট আবার আমি এটাও বলতে পারবো না যে প্যারেন্টস ক্যান নেভার ডু রং ওর প্যারেন্টস ক্যান অলওয়েজ বি মে বি অলওয়েজ রং নো নাথিং লাইক দ্যাট নো জাজমেন্ট বাট প্যারেন্টসদেরকে বুঝতে হবে নিজে নিজে নিজেই ওদেরকে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে অ্যান্ড ওদেরকে এমনভাবেই গাইড করতে হবে বাচ্চাকে হ্যাঁ আমি একটা ছোট্ট গল্প বলছি 
তারপর যখন বড় হলো তখন বুঝতে পারলো যে মা ক্লাস থ্রি অব্দি পড়েছে উনি কিন্তু এখন খুব ভালো পোস্ট অফিসার রেখে চাকরি করছে তো সেটা আপনার কথা শুনে সেটাই মনে হলো যে মা বাবার যে করে ফেলে বাচ্চাদের মধ্যে তো ইট গোজ এ ভেরি লং ওয়ে পরে গিয়ে বাচ্চা যখন ও এস্টাবলিশ হয়ে যায় নিজে তখন গিয়ে রিয়েলাইজ করে কি আমার মা বাবা এই জিনিসটা না মানে এই জিনিসটা আমাকে যে বললো ওরা নিজে কিন্তু বেশি কিছু জানতে না বাট আমাকে গাইড করলো সো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি স্পেশাল অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখন একটু অন্য ধরনের জিনিস আমি জানতে চাই যে আমাদের রাজ্যের এবং দেশের মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কল্যাণকামী সরকার বিভিন্ন ধরনের স্কিম বা প্রকল্প গ্রহণ করেছেন তো এর মধ্যে থেকে আপনার পছন্দের কিছু নিয়ে যদি একটু আলোচনা করেন হ্যাঁ স্কিমস বাই দ্য গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড আই থিঙ্ক রিসেন্টলি যেটা আমি নোটিস করেছি অ্যান্ড যেটা আছে বেটি বাঁচাও বেটি পাঠাও অভিযান এই অভিযানটা সাকসেসফুল হয়েছে অ্যান্ড ইভেন দ্য জেন্ডার রেশিও অনেক ইম্প্রুভ করেছে দ্য ফিমেল জেন্ডার রেশিও হ্যাজ ইম্প্রুভড আন্ডার দ্য স্কিম অ্যান্ড ইন ত্রিপুরা ত্রিপুরা জেন্ডার রেশিও ইজ কোয়াইট গুড নাও তো দ্যাট আই ফিল ইউ নো ডিউ টু দ্য ইনিশিয়েটিভ অফ দ্য গভর্নমেন্ট ইট হ্যাজ গন এ ভেরি ভেরি লং ওয়ে অ্যান্ড আরও আগামী কয়েক ডেকেডস বা বছরে আমরা দেখতেও পারবো কি ডেভেলপমেন্ট দেখা যাবে ডেভেলপমেন্ট তো তাড়াতাড়ি তো দেখা যাবে না বাট ইউ নো স্মল লিটল থিংস মেক আ বিগ ইম্প্যাক্ট তো আফটার মেনি ইয়ার্স আই হোপ সো কে বিগ ইম্প্যাক্ট হবে দেখা যাবে অ্যান্ড তাছাড়া ওয়ার্কিং উইমেন্স হস্টেল ফেসিলিটিস এটাও অনেক জায়গাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে অ্যান্ড ইট রিয়েলি হেল্পস ইউ নো আমি এখানে আছি আমার মা বাবার সাথে ওয়ার্কিং উমেন তো এত বেশি প্রবলেম হয় না কারণ আমাদের বাড়ি এখানে বাট যখন আমরা আউটসাইড স্টেটে যাই পোস্টিংস অনেক জায়গাতে যাই আউটসাইড টাউনে যাই তো ওয়ার্কিং উইমেনের জন্য ঘর খোঁজা একটু টাফ তো ওয়ার্কিং উইমেন্স হস্টেল ইনিশিয়েটিভটা খুবই ভালো অ্যান্ড অ্যান্ড আই অলসো হ্যাভ কাম অ্যাক্রস দের ইজ আ সমৃদ্ধি যোজনা সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা সো দ্যাট বাই দ্য ব্যাংকস ইজ ভেরি ইটস ওয়ার্কিং ওয়েল সেভিংস অনেক করছে ফিমেল ফিমেল চাইল্ডের জন্য তো দ্যাট ইজ ভেরি গুড আমি আরেকটা প্রকল্পের কথা বলবো সেটা হলো সিসিএল বা চাইল্ড কেয়ার লিভ এটা কিন্তু কর্মরতা মহিলাদের জন্য একটা আশীর্বাদের মতো মানে মহিলারা চাকরির জায়গায় নিজেদের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ঘরেও কিন্তু নিজের সন্তানকে একটু সময় দিতে পারে সেটার জন্য কিন্তু সরকারকে অনেক ধন্যবাদ উদযাপন করছি তো এই জায়গায় আপনি কি বলবেন মেয়েরা কতটা এগিয়ে এসছে এবং কতটা পথ চলা এখনো মেয়েদের বাকি রয়েছে Um, you know, women were deprived, you can say. Maybe it is because of society. So, not blaming the society. Uh-huh. Je hoye chhe, hoye chhe. Government on ek try kore chhe. Shetai. To go to all the corners, to reach uh-huh. to every place and uh, try to encourage the women and also the men to work unitedly and bring up the women and make them empowered. But... অনেক এখনো অনেক ফিল্ড অনেক ফিল্ডে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি আমি বলবো আই এম সো সরি টু সে দ্যাট বাট দেয়ার ইজ ডেভেলপমেন্ট বাট স্টিল দেয়ার আর মেনি প্লেসেস ওয়ার উই উইমেন হ্যাভ টু এক্সেল অ্যান্ড গ্রামে গ্রামে ইন্টিরিয়র প্লেসে অনেক উইমেন আছে যারা কিছুই বেশি জানে না সো আই থিঙ্ক ইকুয়ালিটি দ্য মোটো ফর দিস ইয়ার্স উইমেন্স ডে ইকুয়ালিটি ইজ টু বি ইমপ্লিমেন্টেড নট বিকজ উই অল আর রিয়েলি ইকুয়াল equality because not all of us are equal mm-hmm. not all of us are exactly equal and that's why we have to respect and give the preference and also the facilities to the person who might not be having the um, access to a certain right or not knowing something or not aware of a right so that is very important equality has to be implemented mm-hmm. more i'm uh, 
i am having a like a i feel a vision that after many years also i think we will achieve that spot and uh, also keeping in mind the kind of the healthcare system also in women, in women we can see that there are many diseases and also ailments coming you know newly due to we women getting involved in all the work uh, spheres of the community so we have to take care of our health also yes. so development hoche and i think development egiye jawar jonno amader shobairi role not only women but men alike and government is surely taking a lot of initiative but it is our duty to you know make everyone accessible and also people's duty to know their rights and sometime you have to fight for mm-hmm. a right also because uh, you might not be you know accessing that properly but you have to fight for it so it is tough journey but it is a possible journey that Man, is on ekta egi esche ebong on ekta path chole ekhon baki roye geche baki royeche onek ha amra onushthane shesh porte chole eschi to amar je darshok bondhura royeche jara bhobishyote এটিসি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার বিপাশার আঙ্কল হতে চায় বা নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে চায় ওদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু একটু বলেন ওকে সো ইট ইজ অল ফর দ্য ভিউয়ার্স ইন জেনারেল অর উইমেন ভিউয়ার্স ভিউয়ার্স এন্ড উইমেন ওকে সো মেসেজ আমার অনেকই সিম্পল লাইক আমি সব সময় এটাই বলি দ্যাট উই হ্যাভ টু টেক অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফ আর ওন অ্যাকশনস এন্ড নাও ডেজ ইন্টারনেট আছে লাইফটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে নাইনটিন নাইনটিজে যে লাইফটা ছিল এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে উই হ্যাভ অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেট উই হ্যাভ অ্যাক্সেস টু সোশ্যাল মিডিয়া সো ইনস্পাইট অফ হ্যাভিং অল দিস ফেসিলিটিস আই থিঙ্ক উই হ্যাভ টু ইউজ ইট ওয়াইসলি তো বি ইট জবস বি ইট আ কাউন্সিলিং বি ইট ইনফরমেশন উই ক্যান অ্যাক্সেস ইট অন দ্য ওয়েব তো ভিউয়ার্সদেরকে এটাই বলি কি যখনই পসিবল অ্যাক্সেস ইনফরমেশন অ্যাজ মাচ এজ ইউ ক্যান অ্যান্ড অলওয়েজ টেক অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফ ইয়োর অ্যাকশনস নিজেকে মানে যদি কিছু হয় আমার লাইফে আমারও একটা রোল আছে আমার হাত আছে এটাতে এটা যখন আমরা অ্যাকসেপ্ট করি আমরা মনে খুশ থাকি এবং আমরা একটা মেন্টাল হ্যাপিনেস থাকে তো সেটার জন্য আমাদের আরও স্ট্রেংথ বেড়ে যায় ফর ফাইটিং দ্য ফিউচার ব্যাটেলস অলসো অ্যান্ড লাইফ ইজ ভেরি সিম্পল অ্যাকচুয়ালি উই অনলি মেক ইট ভেরি কমপ্লিকেটেড এট টাইমস ইউ নো সো লাইফ ইজ ভেরি সিম্পল টেক ইট ইজি ডোন্ট টেক এভরিথিং টু সিরিয়াসলি অ্যান্ড অলওয়েজ এনজয় অ্যান্ড লিভ উইথ গ্র্যাটিটিউড অলওয়েজ বি থ্যাঙ্কফুল কারণ নো ওয়ান্স লাইফ ইজ পারফেক্ট উই হ্যাভ টু রেসপেক্ট অল লাইফ উই অল হ্যাভ আর জার্নি অলওয়েজ বি গ্রেটফুল সবাইকে সব সময় ধন্যবাদ জানাবেন সবাইকে সবাইকে যেই হোক আমাদের সাথে কি হয়েছে কি না অলওয়েজ সবাইকে ধন্যবাদ জানাবেন আর মনে ভালোবাসা নিয়ে চলবেন দেন লাইফ ইজ ভেরি সিম্পল আফটার দ্যাট থ্যাংক ইউ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমরা আপনাকে পেয়ে গেছি আমাদের সাথে অনেক কথা আরও বাকি আছে তো সময়ের জন্য আমাদের আজকে এখানে থামতে হচ্ছে তো আশা করি ভবিষ্যতে আপনাকে আমরা আবারও পাবো আমাদের সাথে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সাথে এই মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তো দর্শক বন্ধুরা আজকে অঙ্গনার অঙ্গনে আমরা আলোচনা করলাম একজন ব্যতিক্রমী নারীর সঙ্গে আমরা অনেক কিছু জানলাম অনেক কিছু শিখলাম আমরা শিখলাম যে আমাদের মধ্যে যদি ইচ্ছে শক্তি থাকে তাহলে কিন্তু কে কারুর ক্ষমতা নেই আমাদের আটকে রাখার তো আজকে বিদায় নিচ্ছি বিদায় নেওয়ার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই আমার দুর্গা বাচুক নিজেই নিজের শর্তে নমস্কার